Hello guys! So, today ang ituturo ko naman sa inyo is about sa Air Asia kung papaano mag-refund. May mga ibang uh, client kasi natin, may mga ibang passenger na hindi natutuloy mag-flight. So, ito, refund ng airport tax. So, ang una nating gagawin, pupunta lang tayo sa Air Asia Support. Ayan, papakita ko sa inyo sa may Air Asia Support. Pero bago yan, di ba nakita nyo naman na yung nasa mga steps kung ano-ano yung mga unang gagawin natin. So, wait lang guys. Ayan, loading na. So, punta tayo dyan sa Home and Customer Support, Air Asia Support. So, unang tayong gagawin is, uh, yan, click natin yung refund. baba lang natin. Basahin natin yung mga policy ng Air Asia about sa refund. Actually guys, hindi pare-pareho yung policy or process ng refund ng Air Asia. Depende yun sa destination nyo, sa route nung binook natin na ticket. Iba-iba po kasi siya. Hindi iisa. So, yan. Makikita nyo dyan. Mababasa nyo lahat yung mga policy nila. Ayan. How do I submit my refund? Dyan. May mga instruction dyan. Pero tayong gagamitin natin is yung live chat. So, ayan nakita nyo yung picture ni Ava. Yan yung live chat. Siya yung mag assist sa atin. Automated yan. So, yan. Yan na si Ava. Ayan, magpapakilala muna siya. And then, yun. Tatanungin kung ano yung service na kailangan natin sa kanya. So, yan. May mga paniliwanag muna siya dyan. And then, dyan sa baba, makita niyo yung mga nakabox, box ng red. Mamimili kayo dyan kung anong kind ng refund yung kailangan natin. Or anong klase ng service yung kailangan natin. So, yun sa atin is refund. So, kiklik natin yung refund. So, maliban sa refund, ayun nga, makikita niyo yung book a flight, booking changes, baggage, meals, pick a seat. And then, flight status, check booking status. So, sa next video naman natin, tuturo ko sa inyo kung paano mag-confirm ng ticket. So, ayan, refund. And then, yan, reply kay ni Ava ng ganito. Ayan, please note that the time frame of our refund process usually takes up to 30 working days. So, pag nag-refund tayo, magpa-process sila around 30 days. Yun yung si Air Asia. And then, Ipapasa nila yun sa bank mo kung anong ATM yung ginamit mo. Siguro around uh, 3 weeks to 1 month. Depende sa bank nung ATM mo. So ngayon, ito kaklik natin yung Air Asia Refund Request. So ayan, mag-reply sila. Below are the types of refund that you can select. For 10 nations who will be traveling promo, yung ganito ganyan. So makita nyo dyan guys, na iba-iba. Iba-iba yung kind nung refund. Depende dun sa destination nyo. So, ayan. Nakikita nyo ulit dyan. May mga box na red. Mamimili tayo dyan kung anong refund. So, yun. Ang pipiliin natin is yung airport tax refund. So, sa mga ibang refund, ayan nakikita nyo may mga double payment. Ayan, pwedeng i-refund. Duplicate booking refund. Flight cancellation. Flight or schedule refund. Ayan. Iba-iba. China volunteer refund. So, ayan. So, kinik na natin yung airport tax refund. So, ayan, mag-reply si Ava ng Did you know that if you are any of the travel, ayan, basahin natin yan. So, yun sa pag-refund, guys, pwede natin siyang i-refund after nung departure date. Like, for example, ang flight niya is February 20. Kung February 19 pa lang, hindi mo pa siya pwedeng i-refund after. So, around February 21, 22, ayan, pwede mo nang i-refund yung gusto mong i-refund para may process nila. So, ayan, nakalagay dyan is uh, submitted within 6 months after the scheduled flight departure date. Tapos, yan, refund subject. Ayan, so, click natin yung yes. So, ayan, kinukuha na guys yung PNR or yung reference number. So, kailangan dyan is ibigay natin yung reference number. Dahil actual tong ginagawa natin guys, dahil may nire-refund ako. So, hindi kami ipapakita sa inyo yung reference number. 
Pero ayan, may sample ako. Wait, magsasend ako ng picture, guys. Wait lang. So, ayan, tinatype ko na, guys, yung reference number. Ayan yung makikita nyo sa may copy ng ticket nyo, guys, na booking number. Ayan, kiklik natin dyan. Ayan, guys, magkita nyo dyan, booking number. Yan yung tinakpan ko. Hindi ko pwede yung pakita, guys, dahil privacy yan ni client natin. Okay, so, pagka inilagay mo na, ayan, hihingin yung email address mo. Ito yung email address na ginamit mo nung nag-book ka. So, kailangan mo ilagay dito ulit dahil yung case mo, isisend nila doon. Yung status nung, ano mo, nung refund. Pagka na-process na kasi yun ng AirAsia, mag email sila sa inyo na na-forward na sa bank yung refund. So, ayan, naibigay mo na yung email. Ayan, may, may isisend ulit si Ava na details na kailangan yung ibigay. So, ayan, humihingi ng konting paliwanag for what yung refund na yun. Ako, lagi ko lang sinasabi, requesting for refund. Ayan, okay na yan. So, mag-reply uh, ulit siya na anong kind nung payment, uh, yung pagbabalik nila ng refund ang gusto mo. Anong gusto mo, mapunta dun sa big member nung nag-book sa'yo or babalik dun sa original payment na ginamit nung nag-book sa'yo or ikaw mismo na nag-book. So, ako madalas yung ginagamit is yung sa original mode of payment. So, kung yung ano ginamit ko na ATM, dun din bumabalik yung i-refund -re nila. And then, tsaka ako binibigay kay client. Tsaka ako binibigay doon sa nagpabook sa akin. So, ayan. Pipiliin mo lang kung number 1 or number 2. So, lagi yung pinipili is number 2. Ayan. Click natin number 2. So, ayan. Pagka number 2, may ibabalik dun sa ATM ko, dun sa nagbook. So, ayan, sasabihin niya is, uh, you have successfully refund your request. Tapos yun, guys, nakita niyo na may lumabas na email. Yun yung email or Asia na na-receive na nila yung case natin. So, i-start nilang i-process yun. And then, magpapadala ulit ng email once na na-forward na sa bank ko yung na refund So, that's all for today, guys. Sana may natutunan uli kayo. And then, sa susunod nating mga vlog, sa iba pang online transaction ang ituturo ko sa inyo. So, don't forget to like and subscribe sa channel na to, guys, para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating videos. Salamat! Bye!